Aspettare, aspettavo che la squadra giocasse una partita seria sotto il punto di vista tecnico perché era l'unico modo per riuscire a fare una grande prestazione contro il Manchester United che è una squadra fisica è una squadra che soprattutto sulle palle alte quando sbagli qualche passaggio ti può mettere in grande difficoltà e i ragazzi sono stati bravi hanno fatto benissimo il primo tempo potevamo fare anche il secondo gol il secondo tempo eravamo un pochino più fermi abbiamo, abbiamo concesso qualche palla a loro però direi che la squadra ha fatto una bella partita è stata piacevole anche da vedere con grande autorevolezza e soprattutto che hanno, hanno giocato i ragazzi capendo i momenti della partita quando c'era da rallentare e quando c'era da accelerare quindi la dimostrazione che quando lo vogliono fare lo sanno fare cosa che invece sabato alle 7 in quarta abbiamo smesso Well, we certainly felt that tonight was different. Um, did you expect such a different performance tonight? Well, expected us to do something a little bit different. Um, <coughs> we knew that we would have to play a very, very good game from a technical point of view because we knew that probably playing against a team like United who were very physical, very good on the high balls, then we couldn't really afford to engage in that kind of physical game. We had to be dominant um, technically. I thought we played a fantastic first half. We probably should have scored a second goal in the first half. In the second half then, we did give the ball away on a few occasions, but nevertheless, we played well. It was a great game to watch. And I think what the, the, the players showed today was that they knew when to slow the game down, when to speed the ball, the ball up, and speed the play up. And, you know, certainly that was something we stopped doing at about quarter past seven on a Saturday evening. Instead, tonight, we carried on throughout the game doing the same thing. Okay. Were you surprised about how much possession you had in the, in the first half, about 71%? Was that a surprise to you? Eh, no, eh, più che sorpreso direi che eh, direi sono stato sorpreso in, mo in, ma in modo favorevole, in modo piacevole per come ha giocato la squadra. Well, not so much surprised about that, but I was pleasantly surprised by how the team played, definitely. Perché siamo persi un paio di palloni strani e volevo capire se questo è veramente l'unico piccolo limite della tua squadra in questo inizio di stagione, cioè non mantenere, almeno in queste occasioni è successo due volte, la concentrazione totale per arrotondare la partita e metterla in ghiaccio e chiuderla. Ma allora, se c'è da fare due appunti alla squadra stasera, sono in quel momento lì non è questione di, di, di disattenzione, è questione di muovere la palla veloce perché era un momento in cui loro avevano fatto salire Matic su Pjanic e quindi bisognava consegnare la palla più velocemente invece al primo tempo avevamo anche un pochino più di, di tempo e spazio e soprattutto ci muovevamo un pochino di più tutti eravamo un po' troppo fermi nelle posizioni e in quel momento lì ci hanno dato un pochino di pressione questa è una cosa che, che dobbiamo sicuramente migliorare quando siamo sotto pressione l'altra è invece che dobbiamo migliorare gli ultimi passaggi o il penultimo passaggio perché poi diventa determinante perché una partita del genere non puoi fare solo un gol. And just to get back to what you were saying earlier about, you know, Saturday it was almost as if you stopped playing um, too early in the game uh, against Genoa. Um, in the second half today I saw that on a couple of occasions you were getting a little bit upset because you seemed to be giving the ball away um, needlessly. Is this something you need to talk to your players about? Is that perhaps one of the limitations of your team at the moment, a, a shortcoming that um, you don't tend to be focused for 100% of the time and you don't kill a game off. Um, I don't really think it's a case of a being not focused. I think it's more to do with moving the ball a lot quicker in the second half because obviously they pushed Matic up on um, Pjanic, um, so they cut down some of the space that we were able to exploit in the first half when we moved the ball a lot more quickly. Um, in the second half we were under pressure and I think it was, that's the time when you need to move the ball around a lot quicker. The other thing I probably would say to the boys Uh, after tonight's game is that we need to be more accurate with the final ball or the second to last ball because that can be really decisive. You can't afford to go out and win a game like this just 
by a one nil advantage. You need to press home that advantage and make most of the final ball. In attacco verso la curva della Juve per fare il segno del triplete, senza contare che fino a stamattina mezzogiorno sul sito dello United della Juventus veniva chiamata Roberto, solo un commento su queste due cose. Innanzitutto non ho visto niente perché ero concentrato sulla partita, quindi eh, non, eh, poi commento, non, assolutamente non commento quello che fanno il comportamento degli, degli altri, assolutamente. Uh, just very quickly, how professional do you think it is of a manager like Mourinho and his team? Um, a couple of times they were on the attack and he was turning around gesticulating to um, the opposition fans. And there was also something on the website earlier today, on the Manchester United website, which was poss possibly offensive um, to Juventus. Um, I was watching the game and it wouldn't be professional of me to make any comment on whatever uh, an, an opposition manager is doing. Volevo sapere, ieri hai detto dobbiamo vincere per ipotecare il passaggio del turno. Con questa vittoria hai ipotecato non solo il passaggio del turno, del turno ma probabilmente anche il primo posto del girone. Innanzitutto abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo diciamo, ipotecato anche se manca qualche punto per il passaggio del turno, poi siamo messi bene anche per il primo posto, però dipende dalla parte di ritorno con, con il Manchester. Uh, yesterday you said it was really important to win in order to get uh, one foot, as it were, into the next round. Um, do you think that now having won away at Manchester United, um, you've virtually clinched the group? Well, I think the important thing is that we've made a really important step forward. Um, definitely we are now in a very good position to qualify. Whether or not we win the group, I think, will probably be decided um, after the next game um, back into Turin against Manchester United. Su, su Dybala, Dybala stasera Paolo ha fatto una bella prestazione, ma come aveva fatto nelle partite precedenti, poi sabato l'ho tenuto fuori perché era rientrata la nazionale, aveva preso un colpo al ginocchio, poi è entrato, e stasera ha fatto una bella partita, poi dopo quando è uscito eh, l'ho tolto via perché avevo bisogno in quel momento lì di gente con gamba fresca che mi allungasse più il campo, quindi eh, il primo è stato lui, uscire, il secondo è stato quadrato, il terzo è stato cancello, ma sono, sono cambi... Eh, importanti perché poi dopo quelli che entrano che stasera sono entrati bene e eh, hanno dato sostanza alla squadra comunque sono molto contento di quello che ha fatto chi è? no assolutamente ma um, l'ha già detto niente can you tell me what you thought of um, Dybala's performance this evening and um, what happened when he went off because he looked as if he was a little bit angry when you substituted him I thought that he put in a great performance, I have to say. I mean, he was, he was playing well beforehand as well, previous games. Um, he didn't play on Saturday because he picked up a bit of a knock to his knee um, on international duty. Uh, so he didn't play, but um, he came back, did ever so well, I thought. And I substituted him because I thought it was a period of the game when we needed to have um, fresh legs. We needed to stretch the opposition, stretch the game out. I took him off first, then I took off Cuadrado, then I took off Cancelo. And um, I think that the substitutions today, all three came on and did a very good job. Do you No. Good night. Good night.